novo. Meu vídeo de hoje vai dar um pouco de polêmica, tá? São, uh, estou trazendo as minhas quatro bases preferidas, tá, gente? Por que, que ele vai dar? Eu vou trazer por ordem, tá? Da quarta até a primeira. Por que, que ele vai dar polêmica? Porque a quarta, a que está em quarto lugar, algumas consultoras da marca, eu também sou consultora até já mas eu não sou fanática. Algumas consultoras da marca são fanáticas. Elas, eu já tô vendo que vai ter gente aqui nos comentários que vai me xingar, que é primeiro, que tem tá primeiro, que é a melhor base do mundo, papapá. Mas não é, gente. Tá? Pra mim não é, entendeu? É a base Time Mais e da Mary Kay. Eu gosto dela. Eu uso ela. Se eu não gostar, é só não usar. Essa unha tá aqui, tá? Mas ela tá em quarto lugar. A cor que eu uso. Vejam bem, a cor que eu uso não a minha cor. É a Beige 1, tá? Ela fica boa. Porém, quando eu comprei essa base, eu não era consultora. E essa, as Beige tem um fundo amarelado. E a minha pele é um tom rosado. Então, eu me dou bem com as Ivory, tá? Mas essa aqui ela não fica ruim, não. Eu uso e tal. Só que assim, ó. Né? A, eu, como eu não conhecia consultora me disse, ah, vou pôr a Bege 1, vamos na Bege 1, entendeu? Tá? Mas eu gosto dela, eu gosto da cobertura dela, eu gosto da espalhabilidade dela, da durabilidade. Ela é a que diz base líquida, acabamento mate, realmente ela não me deixa brilhando, tá? Eu não gosto que assim, ó, às vezes, olha, fica toda melecadinha aqui na ponta, sem assim, apertar, sem nada, tá? Ela não... Sabe, ela não segura, assim, parece que fica escorrendo. E a tampa, assim, parece que não fecha direito, fica... Mas, enfim, mas eu gosto dela, assim, tá? Ela custa, eu vou ir falando o preço pra vocês, tá? Aproximado, se eu não me lembrar direito. Ela custa R$64,00, tá? Eu uso tanto em mim quanto em clientes, tá? Todas elas, na verdade, eu uso tanto em mim quanto em clientes e tem um custo-benefício bom, tá? Em terceiro lugar, temos aqui... A Make B do Boticário Color Adapt. Essa aqui é a Bege Claro 1. Eu oscilo entre a Bege Claro 1 e a Bege Claro 2. Ela custa R$ 64,90 até. Tem FPS 20. Longa duração, cobertura inteligente. O que quer dizer cobertura inteligente? Essa aqui é a Bege Claro 1. Se eu pegar uma cliente que teria que usar um Bege Claro 2, ela se adapta, sabe? Então, eu tenho, e ela tem uma gama de tons assim enorme, que eu tenho quase todos, tá? E é, eu nunca precisei fazer misturinha de base para chegar no tom com essa aqui. Óbvio, né, gente? Já falei que se eu pegar um, não vou pegar um bege médio e tacar na minha cara e querer que a base fique da minha cor, isso não vai acontecer, tá? Mas ela te permite errar um, dois tonzinhos, tá? Continuando. Longa duração, sim. Efeito natural, sim. Oil free. Ela não tem acabamento mate, mas ela é livre de óleo. E FPS 20, né? Que eu acho super importante o básico como proteção solar. Uh, tá em função da luz e tal, né? Tu não vai tacar a base pra tomar banho de sol, né? Mas a luz, computador, enfim. Tudo isso prejudica, então eu acho importante ter. A da Mary Kay, ela não diz, mas ela tem algum fator de proteção solar, sim. Porque a nossa legislação não permite que sejam vendidos cosméticos sem proteção solar. E até 15, se eu não me engano, não precisa constar. Entendo? Então, ela pode ter 1 ou até 14. Entendeu? Mas ela tem. Tá. Só essas marcas mais xing-ling que daí não tem fiscalização, sabe? Umas marcas assim mais sérias, mais reconhecidas, todas elas têm, tá, gente? Voltando. Na minha pele que é oleosa, eu uso ela e fica super bacana. Mas eu tenho todo aquele meu ritual de, de, de preparação de pele, limpeza de pele, enfim, cuidados com a pele, que as pessoas já estão carecas de saber. E ela é interessante que tu consegue construir camadas com ela, sabe? Se a cliente quer uma, ah, eu quero, quero uma maquiagem leve, não sei o que, faça uma camada dela, sabe? Ela vai cobrir e vai ficar levinho. Agora, se tu precisa de uma cobertura mais paulada, então, tu pode passar mais camadinhas dela, sabe? E ela, eu gosto muito dessa base, tá? 
Eu já falei o preço, né? R$ 64,90. Eu uso ela profissionalmente, assim, quase que só ela. Porque eu tenho várias, como eu falei, eu tenho várias, quase todos os tons, eu acho. E ela se adapta, assim, é, eu não preciso fazer mistura com ela. Tá, gente? Em segundo lugar, eu tenho essa aqui. Da Natura 1, né? A base de mousse efeito pó. Ela é assim, tá? FPS 15. Ela é linda, ela custa em torno de 80 reais, mais ou menos. Ela tem embalagem de, de vidro, tá, gente? Eu já fiz resenha dela, tem aí no canal, para me procurar. Ela, assim, é a base perfeita para pele oleosa, tá? Quando eu fiz a resenha dela, eu não usei primer e eu não selei com pó. E ela simplesmente ficou sequinha no meu rosto, entendeu? E durou, durou umas 10 horas, sabe? Tu passa ela, tu não, tu olha assim, tu não precisa passar pó, entendeu? Tu não sente necessidade de passar pó. Eu nunca tive uma base assim. A, a cobertura dela, nossa, cobre tudo, tu não precisa passar corretivo, tá? Ela é maravilhosa, é assim, ó, é meu xodó, né? Daí vocês vão me dizer por que não tá em primeiro, então, se é tudo isso. Porque a danada tem, acho que, quatro, cinco, não sei se tem seis, tá? Tons, né? Cores. Essa aqui é a bege mel, que segundo os meus estudos e o catálogo, enfim, ela seria pro meu tom de pele, só que eu fiquei preta. Vocês não estão entendendo. Eu fiquei pronta de cima. Tá? Procurei no vídeo, vocês vão ver. Uh, ela, assim, eu teria que ter uns dois tons abaixo da minha pele para ela ficar boa. Mas não tem, gente. Tem esse e um bege claro. Que eu desconfio que o bege claro seja mais curto do que esse. E é para pele amarelada. Esse aqui é para ter pele rosada. Mas, assim, ó, quem conseguir comprar, compra uns dois tons, uns dois tons desculpa, abaixo da pele. É maravilhosa. Pô, Natura, né? Podia fazer mais uns 10 tons aí, né? Uns mais abaixo, uns mais acima. Porque além dela ficar mais escura e não aplicar, a bicha oxida. Ela fica mais escura ainda. Mas assim, quando eu acho o cliente que, que dê pra usar a cor dessa base, eu uso, sabe? Nas clientes. E fica maravilhosa, gente. Vocês não têm noção da cobertura que é isso aqui. Da textura que é isso aqui do que ela fica na pele. É maravilhosa, gente. Só que acertar a cor da bicha. E não dá nem pra fazer mistura, né? Porque ela tem essa textura que ela não é líquida que nem as outras, que não consegue misturar nem com outra e nem entre elas, sabe? Mas assim, ó, é com muita dor no coração que eu coloco ela em segundo lugar por causa da cor, tá? A minha preferida, vocês vão notar pelo <risos> negócio que da Disney, né? A Eudora Sou, tá? Minha cor é a bege, claro. Ela custa em torno de 35 reais. Ela vem com um pump. Vocês estão vendo que ela tá super usada. Eu já comprei outra, tá? Mas eu quis trazer essa aqui pra mostrar pra vocês que realmente eu uso todas elas. Eu uso menos a dona tudo. <risos> eu usei uma vez duas pra fazer vídeo. Mim, tá? Gente, ela assim, ó. Foi a que mais ficou perfeita na minha pele. Desculpa. O que mais casou com a minha cor de pele, assim, não. O que realmente não parece que eu tô de base, tá? Ela tem, assim, ela é efeito mate, tá? FPS 15 também, oil free, enfim. Ela dura muito, 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 tanto quanto a da Mary Kay. Eu uso, tenho também uma, bastante tons, acho que eu tenho uns, ela tem bastante tons para te comprar e eu tenho uns três ou quatro. Então eu uso em clientes sim, uso em mim sim, eu sou apaixonada nessa base. Tem a outra da Eudora que eu esqueci o nome dela agora, mas que é da embalagem preta que o pessoal fala muito bem também, não testei ainda. Ela é mais cara, se você pouco de resto. Mas essa aqui é baratinha, em né? torno de 35. E assim, ó, ela é muito boa de espalhar. 
ela dura muito na pele, ela fica uma cor bonita, sabe? Pra quem gosta desse efeito mais mate, eu gosto, eu já tô, eu tô aqui com, aquele, com a pele brilhando, que eu passei aquele pano maldito, eu tô com ódio disso, <risos> eu sei. Mas também estão 50 graus, eu acho, nessa cidade dos infernos, 8 e 20 da manhã já, tá? É a minha favorita, assim, e eu não sei se vai ter alguma outra... Até agora, todas as que eu testei, essa é a minha favorita. Tanto para uso pessoal, quanto para uso profissional, tá, gente? Então, era isso, né? <risos> Trouxe aí um pouquinho as quatro bases favoritas. Eu tenho outras, só que eu acabo deixando elas encostadas. Encostadas. Porque realmente essas são as que eu mais uso, tanto em mim quanto em clientes, tá? Essa aqui é de longe disparado que eu mais uso em cliente dessa marca. Não exatamente essa cor, tá, gente? Porque elas são nossa, maravilhosas. Todas elas são e todas elas têm um custo bacana, né? Tanto para uso pessoal que para uso pessoal tu vai comprar uma base. Né? Tu não precisa ter, ou duas, mas né? uma com interno no cabelo. Quanto para uso profissional, né? Que daí tu compra um pouquinho mais. Mas elas rendem um monte, são muito fáceis de espalhar. Duram muito na pele, fica uma pele bonita, qualquer uma delas, tá, gente? E assim, ó, tirando a Mary Kay, que não é nacional, mas é tão acessível, né? Tão acessível no sentido de é fácil de tu comprar, de tu adquirir, né? Uh, eu quis mostrar, assim, é que não precisa ser uma Mac, uma Revlon, sabe? Uma Dior, pra ser boa. Cara, né, que são ótimas, são quase assim, maravilhosas, mas dá sim pra gente ter efeitos bacanas, makes bacanas, um produto nacional, gente, um produto acessível, tá? Espero muito que tenham gostado desse vídeo, se gostaram, já sabe, deixa aquele joinha, aquele curtir pra mim, se inscrevam no meu canal e estou aberta a sugestões, gente, tá? Sugestões de vídeo, sugestões de, de outras bases também pra mim testar, é sempre boa essa troca de informação, tá, minha gente? Então era isso, um beijo e até o próximo vlog.